ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿನಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಲಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ ಇ ಪಿದು ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಒ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟರ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡು ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಐನೈಸ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್
ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಟನ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ವೆರಾಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಜಿಂಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯನೋರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಬೇಕು ಆ್ಯನೋಡು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸನ ಶಿಪಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಐನೈಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೆಂಟ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅದು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಾಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿ ಯು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಪರ್ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎರಡೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 
ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೋ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಝಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಟ್ಟಿದ ಕಡೆನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಸೆಲ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ನೀರು ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಝಿಂಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎರಡನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಕ್ಲಾಂಚಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಝಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಸಾರಿ ಎರಡು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬೇಕು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಝಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡು ಝಿಂಕ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟೂನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಯನೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟೂನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಾಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಟೈನರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಝಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಎನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿತ್ ಅ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನ ತಡಿಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಝಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಝಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಮೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಫ
ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೇಚ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಆನೋಡ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಲೋಯಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಇವ್ ಇದುವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಂಕ್ನ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮಿಕ್ಷರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಎ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಲೋ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿಂಕ್ನ ನಾವು ಆ್ಯನೋಡ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಇಂದ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಓವನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಅದೇ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ದ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿಂಕ್ ಪೌಡರ್ ಇನ್ ಎ ಜೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಪೌಡರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾವುದು ಜಿಂಕ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಪೌಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಳ್ಕಂಠನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ರ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಕ್ಸೈಡು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಂಕಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಓ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಮ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ನಾವು ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಐ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಅ ನೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೆಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಐಫೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನೇಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎನಿ ದಿನ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ನಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಸ್ ಎ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾವುದು ಜಿಂಕ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಪೌಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್